এবার রমজানের বেশ আগে থেকে বাজারে ছোলা চিনি খেজুর সহ বেশ কিছু পণ্যের দাম বাড়তি গুটি কয়েক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে এসব পণ্যের আমদানি ও বাজার যাতে নিয়ন্ত্রণ যাওয়াতেই এমন কারসাজি হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তাই রমজানের আগে বাজার তদারকি জোরদার করা তাগিদ তাদের সেক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে কেউ অন্যায়ভাবে মজুদ করে বাজারে কোনো পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে হাসানুল সাউনের রিপোর্ট প্রতি বছর রমজান এলেই কিছু পণ্যের চাহিদা বাড়ে আর তখন নানা অজুহাতে এসব পণ্যের দামও বেড়ে যায় তবে এবছর রমজানের বেশ আগে থেকেই অনেক পণ্যের দাম বাড়তি বাজারে সারা বছর ভালো মানের ছোলার কেজি বিক্রি হয়েছে আশি টাকায় তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির অজুহাতে রোজার বেশ আগেই ছোলার কেজি একশো টাকা ছাড়িয়েছে একই অবস্থা খেজুরের ক্ষেত্রেও গত বছর রমজানে যে খেজুরের কেজি ছিল দুইশো পঞ্চাশ টাকা তা এখনই পাঁচশো টাকা ছাড়িয়েছে এছাড়া চিনি এবং তেলের দাম তো অনেক দিন ধরেই বাড়তি গুটি কয়েক আমদানিকারক এসব বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে অভিযোগ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে সরকারকে আমরা এক ধরনের আমদানি নিয়ন্ত্রণমূলক জায়গার ভিতরে আছি যেটা মুশকিল সেটা হলো যে যখন আপনি নিয়ন্ত্রণমূলক জায়গার ভিতরে থাকেন তখন আপনার বড় ব্যবসায়ীরা যে ধরনের এটা সুবিধা পান ছোট ব্যবসায়ীরা সেটা সুবিধা কিন্তু নিতে পারেন না ফলে সার্বিকভাবে আমার বাজারের যে নিয়ন্ত্রণ এটা গুটি কয়েক বড় ব্যবসায়ীর কাছে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তখন দামটা তাদের নিয়ন্ত্রণের ভিতরে চলে যাওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে আমরা এখন প্রাইস ডিসকভারি করছি আমরা সেটা এমন যে অর্থাৎ যে এটি আসলে প্রকৃত যৌক্তিক মূল্য কত হবে সেই অনুযায়ী অতিরিক্ত যদি কোথাও হয় এবং সেটা কোন জায়গাটা থেকে হচ্ছে সেই জন্য কিন্তু আমরা কাজ করছি তেলের মূল্য কমানো হয়েছে একইভাবে আমাদের খেজুর সহ অন্য অন্য যে পণ্যগুলো যেটি ডিউটির যে সার দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী যাতে পণ্যগুলো ওই সার দামে বিক্রি হয় সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে অন্যদিকে দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলোর দামও কেবলই বাড়ছে বাজারে ব্রয়লার মুরগির কেজি প্রতি দাম এরই মধ্যে দুইশো টাকা হয়েছে যা রমজানের আগে আরও বাড়তে পারে এছাড়া রোজার শুরুতে গরুর মাংসের কেজি আটশো টাকা ছাড়াবে বলেও আশঙ্কা ভোক্তাদের গত বছর এমন সময়ে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ তিরিশ থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রি হলেও এবছর ভরা মৌসুমে পেঁয়াজের কেজি একশো টাকা এমন পরিস্থিতিতে যথাযথ বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এই সময় বাজার তদারকিটা আর একটু জোরদার করাটা তো দরকার সরকার এ ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপ বিভিন্ন সময় নিয়েছেন কিন্তু এটা ছাড়া ছাড়াভাবে আছে অন্যান্য যেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আছে চাঁদাবাজি রোধের ক্ষেত্রে যেই ধরনের পদক্ষেপ দরকার সেইগুলোও লাগবে সাপ্লাই চেনে কোন একটা জায়গায় যেন আপনার এটি মজুত করে যে প্রবণতা অনেক সময় কিছু ব্যবসায়ীর মধ্যে দেখা যায় আর সেই জায়গাটা যাতে না করতে পারে সেই জন্য আমরা স্পেশাল বেশ কিছু মেজার নিয়েছি আমাদের সরকারের অন্য অন্য যে অর্গানগুলো কাজ করছে আমাদের বেশ কিছু গোয়েন্দা সংস্থা তারাও কিন্তু কাজ করছে এবং এটি কিন্তু প্রতিটা জিনিসই কিন্তু এখন এটি মনিটর হচ্ছে এছাড়া রমজানে কম আয়ের মানুষের জন্য সরকারের সহযোগিতা কার্যক্রমগুলোর আওতা আরও বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের হাসানুল শাওন এন টিভি নিউজ ঢাকা পণ্য মজুরদারদের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়ানো এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলা প্রশাসক সম্মেলন দু হাজার চব্বিশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই নির্দেশনা দেন কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ সরকারি প্রকল্পে নজরদারি ফসলি জমি রক্ষা সহ সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজের তাগিদ দেন শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক সম্মেলন দুই হাজার চব্বিশের আয়োজন করা হয়েছে রোববার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে চার দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করায় জেলা প্রশাসকদের ধন্যবাদ দেন সরকার প্রধান উনিশশো পঁচাত্তর সালের পর থেকে যতগুলি নির্বাচন আমি দেখেছি এবারে নির্বাচন সে আমি মনে করি যে সব থেকে সুষ্ঠু একটি নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে যারা নির্বাচনই চায়নি যাদের লক্ষ্য ছিল এই দেশের জন্য কোনো নির্বাচনই না হয় তাদের কাছে হয়তো নির্বাচনটা পছন্দ নাও হতে পারে কারণ তাদের মন মতো কাজ হয়নি কিন্তু সাধারণ মানুষ এবার একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মহিলা এবং প্রথমবার যারা ভোটার তরুণ ভোটাররা 
তাদের আগ্রহ সবথেকে বেশি ছিল বৈশ্বিক বর্তমান পরিস্থিতির কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন এমন দেশও আছে যেখানে এই হার চল্লিশ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার দশের উপরে না গেলেও তা এখনও বেশি বলে মন্তব্য করেন তিনি নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল করতে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা রাখতে হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী যদিও বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এখনও দশ ভাগের নিচেই আছে কিন্তু তারপরে এটা একটা সমস্যা রয়ে গেছে তো সেদিকে আমাদের সব থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের বাজার পরিস্থিতি কেমন এই রমজান মাসে আমাদের কিছু কিছু ব্যবসায়ী থাকে সবসময় মজুরদারি করে যা দাম বাড়িয়ে কিছু মুনাফা লুটতে চায় সেদিকে বিশেষভাবে একটা নজর আমাদের দিতে হবে কারণ এটা আশু করণীয় একটা কাজ আমাদের সামনে যে কোথাও যেন এভাবে মানে কোনো ভোক্তাদের কোনো রকম হয়রানি হতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ আয়করের আওতা বাড়ানো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ফসলি জমি রক্ষাসহ নানা বিষয়ে সরকারের অগ্রাধিকার আছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ দেন ইতিমধ্যে কয়েকটি সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিশোর গ্যাং যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তারা কেন এই ধরনের গ্যাং হবে এবং তারা কেন এই ধরনের অসামাজিক কাজে বা চিন্তায় কোন ডাকাতি এসবে লিপ্ত হবে সেই বিষয়টা নজরদারি করা একান্ত বিপর্য শুধু গ্রেপ্তার করে ধরে লাভ নেই কারণ গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠালে জেলে আবার পড়াদিগুলি তাদের সঙ্গে মিশে এটা আরও খারাপ হয়ে যাবে শুধু বড় বড় প্রকল্পের দিকে না গিয়ে নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার উপযোগী কাজ করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয় বাস্তবায়ন করা হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভিত্তিতে কিন্তু জেলা প্রশাসক হিসেবে অথবা কমিশনার হিসেবে জমি দেওয়ার সময় তো আপনাদের কাছ থেকে নেই তাহলে জমি যদি আপনারা দেবেন সব করবেন তাহলে সেটা আপনারা নজরদারি করতে পারবেন না কেন আমরা যদি রিপোর্ট নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে নেব জবাব দিয়ে তো আপনাদেরই করতে হবে আমি জানি আমি যখন বলবো যে প্রকল্পে আপনারা নজরদারি করবেন অনেকে পছন্দ করবে না কে পছন্দ করলো না করলো সেটা কিছু আসে যায় না যখন আমি বলেছি আপনারা আমাকে রিপোর্ট দেবেন আপনারা আমাকে রিপোর্ট দেবেন মার্চের ছয় তারিখে এই সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে জেলা প্রশাসকরা মোট তিরিশটি অধিবেশনে অংশ নেবেন নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ টেলিকমের অন্য তিন কর্মকর্তাকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত জামিন দিয়েছে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল আজ সকাল পৌনে এগারোটায় ড ইউনুস সহ আসামিরা আদালতে হাজির হয়ে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিন আবেদন করেন কিন্তু আদালত নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে জামিন বর্ধিত করে এদিকে পঁচিশ কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচারের মামলায় ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চোদ্দ জনের করা জামিনের বিষয়ে কিছুক্ষণ পর শুনানি হবে ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন হাসান জাবেদ শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনকে তেসরা মার্চ পর্যন্ত জামিন দিয়েছিল শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল রোববার ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তারা জামিন বাড়ানোর আবেদন করেন আসামিদের আইনজীবী আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিন প্রার্থনা করেন কিন্তু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী তার বিরোধিতা করে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে জামিন দেওয়ার পক্ষে মত দেন এরপর ট্রাইব্যুনাল আসামিদের জামিন বর্ধিতার পাশাপাশি পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৬ এপ্রিল দিন ধার্য করে সাধারণ নিয়মে আপিলে জামিন পাওয়ার যে অধিকার এই অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে আপত্তি জানিয়ে বলেছে জামিন যেন লিমিটেড সময় পর্যন্ত দেওয়া হয় এটা একটা নজিরবিহীন ঘনতা এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তির আপিল করার আইনগত অধিকার এবং জামিন থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র জামিন পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেন মামলায় হাজির দিতে দিতে তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে তবে তিনি ন্যায় বিচার পাবেন বলে প্রত্যাশা করেন আমি তো আশা করবো যে ন্যায় বিচার পাবো দেশের বিচার ব্যবস্থার থেকে ন্যায় বিচার পাবো এটাই তো একজন নাগরিকের ইচ্ছা আশা কাজে আমি সেটাই আশা করি আমাদের সময় এসছে বহু কাজ করার সময় এসছে কাজের প্রয়োজন আছে সেগুলো আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারতাম সবাই সবাই আগ্রহী আছে এই সময়ে এগুলো আমাদের একটু মনে কষ্ট দেয় কাজে বাধা বাধা দেয় এটা আমরা পরিহার করতে চাই মামলার শুনানি পর্যবেক্ষণ করতে ট্রাইব্যুনালের এজলাসে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধিরা 
আমরা জানি না দেখেন প্রফেসর ইউনিভার্সিটির যখন মামলা হয় আমরা বিচারিক আদালতে দেখেছি লেবার কোর্ট থার্ড কোর্ট আজকেও দেখলাম গত ডেটেও দেখেছি অনেকে আসেন আদালত তো সবার জন্য উন্মুক্ত এটা প্রকাশ্য আদালতে বিচার হচ্ছে কে কোন উদ্দেশ্যে আসছে সেটা আমরা জানি না আমরা জানার চেষ্টাও করি না তাদের আশাটাকে আপনি কি মনে করেন ভাই দুদকের মামলা না তাদের আশাটাকে কি মনে করেন না আমি আশা আমি পজিটিভও দেখি না নেগেটিভও দেখি না দেখুক আমার কথা হলো এটা স্বচ্ছ বিচার হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ্য আদালতে গত পহেলা জানুয়ারি ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ডক্টর ইউনুস এবং এর পরিচালক আশরাফুল হাসান নূরজাহান বেগম ও এম শাহজাহানকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয় হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা তলে তলে বিপদ আঁচ করছে বলে সরকারের মন্ত্রীরা অসত্য প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ দলের নয় পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন অভিযোগ করে বলেন আওয়ামী লীগ তাদের প্রভু শক্তির কাছে নত জানু তাই তারা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে তিনি বলেন প্রভুদের মোসাহেবি করতে সরকার দেশের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকার হরণ করছে রিজভি আহমেদ বলেন ডামি সরকারের অনর্গল মিথ্যা বক্তব্য জনগণ বর্জন করেছে তিনি বলেন একদিকে গ্যাস বিদ্যুৎ সংকট অন্যদিকে পণ্যের উচ্চ মূল্য মানুষ দিশেহারা মনে হচ্ছে ডামি সরকার নিজেদের ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছেন এবং তলে তলে বিপদ আঁচ করতে পারছে আওয়ামী লীগ আত্মপ্রত্যয়হীন যুক্তি বিমুখ কুৎসিত কথার স্বর নিক্ষেপকারী একটি দল মিথ্যা বলাই যাদের জীবিকা উপার্জনের উপায় এরা দেশ থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করেছে বায়ু দূষণে বিশ্বের একশো শহরের মধ্যে শীর্ষে ঢাকার অবস্থান রোববার সকালে আইকিউয়ারের বাতাসের মানসূচকে বাংলাদেশের স্কোর দুশো এগারো বায়ুর এ মান খুব অস্বাস্থ্যকর হিসেবে ধরা হয় গতকাল শনিবার ঢাকার বায়ুর মান ছিল একশো সাতষট্টি যেটি অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত বায়ু দূষণের এই পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউয়ার তাদের দেওয়া তথ্যে রোববারের তালিকায় বলা হয়েছে ঢাকার বাতাসে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা পিএম দুই দশমিক পাঁচ যা দূষণের প্রধান উৎস আজ ঢাকার বাতাসে যতটা এই বস্তুকণা পাওয়া যায় তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের চেয়ে তিরিশ গুণ বেশি এদিন বিশ্বে বায়ু দূষণে একশো তেষট্টি স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা আর একশো বাষট্টি স্কোর নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনামের হ্যানয় বিপিএল শেষ না হতে শুরু জাতীয় দলের ব্যস্ততা সিলেটে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ অধিনায়ক হিসেবে ভালো ব্যাটিংয়ের চাপ নয় বরং একজন ব্যাটার হিসেবেই দলের রানে ভূমিকা রাখতে চান শান্ত লক্ষ্য রাখছেন সিরিজ জয় সিলেট প্রতিনিধি আনিস রহমানের পাঠানো তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট নিরয় মজুমদারের বিপিএলে ব্যাটের রান্না আসল চিন্তিত নন নাজমুল হোসেন শান্ত দলের ব্যাটিংয়ে চান প্রতিটা খেলোয়াড়ের অবদান প্রথম টি টোয়েন্টির আগে শ্রীলঙ্কা দলকে সমীহ করলেও শান্তর চোখ সিরিজ জয়ে ক্যাপ্টেন না থাকলেও রান করতে হবে ক্যাপ্টেন থাকলে যে আলাদাভাবে রান করতে হবে এরকম কিছু না আমার কাছে মনে হয় যে সবার আগে আমি একজন ব্যাটসম্যান আমার কাজ টিমের হয়ে রান করা যখন আমি ব্যাটিং করব উই প্লেইং আওয়ার হোম কন্ডিশন সো দেস লিল অ্যাডভান্টেজ ফর আস সো লুকিং ফর টু ইট আই হোপ উই ক্যান প্লে সাম গুড ক্রিকেট হিয়ার স্পিনার আলিসের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে বিপিএলে দারুণ ব্যাটিং করা জাকের আলীকে দলে মিডল অর্ডার ব্যাটারের সংখ্যা কম থাকায় জাকারকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাটসম্যান নেওয়ার জাকের আলীকে নেওয়ার পেছনে একটাই কারণ যে আমাদের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আমার কাছে মনে হয়েছে বা সিলেক্টার কোচিং স্টাফ যারাই আমরা ছিলেন সবার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের আরেকটা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন সো এই কারণে জাকের আলীকে ইনক্লুড করা হয়েছে দুই দলের মুখোমুখি হওয়া শেষ পাঁচ টি টোয়েন্টি ম্যাচের তিনটিতেই জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা তবে দুই দল টি টোয়েন্টিতে সবশেষ একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল আরও দু বছর আগে কলম্বোতে এশিয়া কাপের টি টোয়েন্টি সংস্করণে এর মাঝে বাংলাদেশ লঙ্কা দৈরতে এসেছে বাড়তি মাত্রা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের মাটিতে স্বাগতিকদের শেষ জয়টা এসেছিল দু হাজার সালে এর মাঝে আট ম্যাচে তিন জয় পেলেও তিনটি জয় এসেছে দেশের বাইরে শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে তিন ফর্মেটি অধিনায়কত্ব শুরু করা শান্ত সামনে চ্যালেঞ্জ আট বছরে জয় খরা ঘুচানোর নীলয় মজুমদার এনটিভি বেইলি রোড অগ্নিকাণ্ডে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন এগারো জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে 
শ্বাসকষ্ট সহ নানা জটিলতা থাকায় তিনজনকে হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তবে তারাও সুস্থতার দিকেই রয়েছেন এই সব তথ্য জানিয়েছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডক্টর তরিকুল ইসলাম রোববার ভর্তি রোগীদের সবশেষ শারীরিক অবস্থা জানাতে এক ব্রিফিং এ ডাক্তার তরিকুল জানান ভর্তি থাকা 14 জন রোগীর মধ্যে বর্তমানে হাসপাতালে মাত্র 3 জন রয়েছে তারা সংখ্যা মুক্ত হলে ছাড়পত্র দেয়া হবে এখন হাসপাতালে এই মুহূর্তে ভর্তি আছেন 3 জন এই 3 জনও ইমপ্রুভমেন্টের দিকেই আছেন তাদের আগের শ্বাসকষ্ট কাশি অপেক্ষাকৃত কম তবে তারা এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নন কক্সবাজারের টেকনাফের ওয়াইখং ও হিলার ইউনিয়ন সীমান্তের উপরে মিয়ানমারের রাখাইনে রাতভর চলছে গোলাগুলি বাংলাদেশ সীমান্তবাসীদের মধ্যে এই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে আর এই কারণে সীমান্তে বৃদ্ধি করা হয়েছে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের টহল গত রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত টেকনাফের কয়েকটি পয়েন্টে সীমান্তে গোলাগুলি ও ভারী মর্টার শেলের শব্দ পেয়েছেন স্থানীয়রা তারা জানায় মিয়ানমারের রাখাইনে চলমান সহিংস ঘটনায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় মিয়ানমার সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘর্ষ চলছে এতে টেকনাফের ওয়াইখং উত্তরপাড়া লম্বাবিল কাঞ্জরপাড়া ও হিলা এলাকায় সীমান্তের ওপারে থেমে থেমে গুলি ও মর্টারশেলের শব্দ পাওয়া গেছে এই ঘটনায় টেকনাফ উপজেলা ওয়াইখং থেকে শাহপরীর দ্বীপ পর্যন্ত নাফ নদে টহল জোরদার করেছে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশন এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচনকে ঘিরে চলছে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চলছে গণসংযোগ উঠান বৈঠক মিছিল ও সমাবেশ ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ইকরামুল হক টিটু শহরে দোকানপাট ব্যবসা কেন্দ্রে গণসংযোগ করেছেন এতে শ্যামল আলম ও সাদিকুল হক খান পাড়া মহল্লায় গণসংযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির শহীদুল ইসলাম সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গণসংযোগ চালাচ্ছেন এদিকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন উপনির্বাচনে চার মেয়র প্রার্থী বিরামহীন গণসংযোগ ও প্রচারণা করছেন সকালে হাতি প্রতীকের মেয়র প্রার্থী নূর ও রহমান মাহমুদ তানিম কুমিল্লার আদালত পাড়া থেকে এবং টেবিল ঘড়ি প্রতীকের সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু নগরী গোয়ালপট্টি এলাকায় গণসংযোগ করেন এছাড়াও বাস প্রতীকের মেয়র প্রার্থী ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা নগরীর সাত ও আট নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন আবারও বাড়ল এলপিজি গ্যাসের দাম ভোক্তা পর্যায়ে বারো কেজি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার আট টাকা বাড়িয়ে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে কার্যকর হবে নতুন দাম রোববার রাজধানী কারওয়ান বাজারের কমিশনের কার্যালয়ে এই মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আমিন জাহাজে ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় এলপিজির দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে এই সিলিন্ডারের দাম একচল্লিশ টাকা বাড়ানো হয়েছিল এছাড়া সরকারি কোম্পানি সরবরাহ করা এলপিজি গ্যাসের সাড়ে বারো কেজি সিলিন্ডারের দাম নিরানব্বই টাকা বাড়িয়ে ছয়শো নব্বই টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে গত মাসে বারো কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ছিল চোদ্দশো চুয়াত্তর টাকা আর এ মাসে সেটা হয়েছে চোদ্দশো বিরাশি টাকা অর্থাৎ আট টাকা বেড়েছে এবং এ মাসে ডলারের মূল্য গতবারের তুলনায় গত মাসে ছিল একশো বিশ টাকা বাউন্ন পয়সা আর এই মাসে হয়েছে একশো উনিশ টাকা উনানব্বই পয়সা অর্থাৎ কিছুটা ডলারের মূল্য কমেছে কিন্তু একমাত্র কারণ বাড়ার সেটা হলো জাহাজ ভাড়াটা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে সেই কারণে এই আট টাকা মূল্যটা বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারি যে এলপিজি সেটা এলপিজি কোম্পানিগুলি আমাদের কাছে আবেদন করেন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সেটা সুপারিশ করে আমাদের কাছে প্রেরণ করে আমরা যাচাই বাছাই করেছিলাম গত এপ্রিল দুই হাজার একুশ সালে আমরা নির্ধারণ করেছিলাম সাড়ে বারো কেজি এলপিজির পাঁচশো একানব্বই টাকা করে সেটা আমরা হিসাব বিকাশ করে আজকে বানানো হয়েছে ছয়শো নব্বই টাকা অর্থাৎ নিরানব্বই টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে পার্শ্ববর্তী রাইস মিলের ছায়ে গবেষণা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দিনাজপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটে ছায়ে সৃষ্টি হওয়া স্থায়ী দাগের কারণে গম ভুট্টা সহ অন্যান্য ফসলে পাতার রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে বাধা সৃষ্টি করছে বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসীও দিনাজপুর থেকে ফারুক হোসেনের পাঠানো রিপোর্ট গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দু হাজার বাইশ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয় দিনাজপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কিন্তু অনেক দিন ধরেই ইনস্টিটিউটের পার্শ্ববর্তী একটি রাইস মিল থেকে প্রতিনিয়ত ছাই এসে ফসলের উপর পড়ায় ব্যাহত হচ্ছে ফসল উৎপাদন ও গবেষণার কাজ এখন ছাই পড়ার দরুন ফটোসেন্থিসিস হ্যাম্পার হচ্ছে যার দরুন এই মূল্যবান জাম্পলাজমগুলা অনেক ক্ষতি হচ্ছে তাদের যে ফিজিওলজিক্যাল যে এটা গ্রোথটা ওইভাবে ঠিকমতো হচ্ছে না 
উড়ে আসা ছাই গমের পাতার উপর পড়ে যে স্তর তৈরি করে তা গবেষণার জন্য ডিজিজ ডেটা নিতে বিভ্রান্তি তৈরি করে বলছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা এটা এমন ভাবে পাতাকে কভার করে দিচ্ছে ছাইয়ের স্তরটা যে এটা ডিজিজ দ্বারা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা ছাইয়ের স্তর দ্বারা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই তথ্য কিন্তু আমরা সঠিকভাবে পাচ্ছি না এই যে রাষ্ট্রায়ত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা যদি সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এটা একটা মানে উটকো ঝামেলা মনে হচ্ছে আমাদের কাছে রাইস মিলের আশপাশে থাকা দুই শতাধিক পরিবারও বেকায়দায় আছে এই ছাইয়ের আক্রমণে অপরদিকে একতা রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী ছাই দিয়ে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন তবে দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তর এ নিয়ে নোটিশও পাঠিয়েছেন মিল মালিককে প্রত্যেকটা মিল শুধু আমাদের না প্রত্যেকটা মিলেই ছাই উড়াবে না এবং ছাইটা কাজে লাগানোর সরকার চিন্তা ভাবনা করতেছে বিভিন্ন কোম্পানি আসতেছে আমরাও সেভাবে আগাচ্ছি তাদের একটা নোটিস পাঠানো হবে এই বোর্ড ব্যবস্থাপনাকে ঠিক করার জন্য এবং এটা সময়সীমার বেঁধে দিব আমরা এই সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব না হলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থায় যাব সমস্যার সমাধান চান ভুক্তভোগীরা এন টিভি নিউজ ডেস্ক নারায়ণগঞ্জের সোনার গায়ে সাধন মিয়া হত্যা মামলায় দুইজনের মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত এছাড়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দুইজনকে এক লাখ টাকা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসে কারাদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্তকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছে আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ আদালতে বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ভূঁয়া এ রায় দেন এদিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী শরীফুল ইসলাম টুলু হত্যা মামলায় পাঁচ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত অপরদিকে নাটোরের বড়াই গ্রামে স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে ছয় যুবককে চোদ্দ বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করেছে আদালত দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় দেন এছাড়া চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে স্মার্টফোন ব্যবহার করে নকল সরবরাহের দায়ে মাদ্রাসা শিক্ষকের দুই বছরে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার মামলায় নাটোরের আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ দুপুরে চাঁদকে নাটোরে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রওশন আলমের আদালতে হাজির করা হলে জামিনের আবেদন জানান তার আইনজীবীরা শুনানি শেষে বিচারক আগামী ২৪ মার্চ পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত তার জামিন মঞ্জুর করেন গত বছর উনিশে মে রাজশাহীর পুঠিয়ায় এক সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জামালপুরে তিনটি বেসরকারি হাসপাতালকে এক লাখ দশ হাজার টাকা জরিমানা ও একটি হাসপাতালে ল্যাব ও অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করা হয়েছে দুপুরে শহর ও সদর উপজেলা বিভিন্ন জায়গায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে অভিযানে শহরের ইউরোপা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সদর উপজেলার নান্দিনা এলাকার লিখন মেডিকেল হেলথ কমপ্লেক্সকে বিশ হাজার টাকা এবং নান্দিনা জেনারেল হাসপাতালকে সত্তর হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এদিকে কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে দুইটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রুয়েটে দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষ প্রথম বর্ষ লেভেল এক এর সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল দশটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলে এই পরীক্ষা এবারে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় সাত হাজার ছয়শো বাইশ জন শিক্ষার্থী উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন ভর্তি পরীক্ষায় যে কোনো ধরনের জালিয়াতি রোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নাটোরের আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাউইটের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে প্রথম পনেরো মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্রিগেড রয় জেনারেল শাহিনুর আলমের নেতৃত্বে সকালে ক্যাম্পাস চত্বরে র্যালি বের করে শিক্ষার্থীরা পরে কেক কাটা সহ নানা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পালন করে দিনটি এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার কর্নেল মোহাম্মদ হামিদুল হক সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন নীলফামারীতে একসাথে বত্রিশ হাজার খুদে কবির মিলন মেলা বসেছে ভিশন দু হাজার আয়োজনে গত এক মাস থেকে নীলফামারীতে চলছে খুদে কবিদের কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতায় জেলার বত্রিশ হাজার খুদে কবি অংশ নেয় পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার খুদে কবির উপস্থিতি মিলন মেলায় রূপ নিয়েছে এরকম আয়োজন নিয়মিত চায় খুদে কবিরা গুণী অতিথিরা একসাথে এত কবি দেখে অভিভূত
Prime Minister Sheikh Hasina today asked a field level administration to take stern action against illegal hoarders and ensure smooth supply of essentials to consumers during the upcoming month of Ramadan. The Premier made the directives while opening the Deputy Commissioner's DC Conference 2024 at her office in the city. Divisional Commissioners and Deputy Commissioners of Districts joined the four-day conference, which will conclude on Wednesday. In the supply chain, problems are created or attempts are made to create artificial crisis of commodities, she added. The PM asked the field administration to pay special attention so that the essential goods reach the people smoothly during the upcoming Ramadan, the month of fasting for Muslims. She directed the officials to intensify monitoring the market situation and ensure consumers are not subjected to harassment. একটা নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে যারা নির্বাচনী চাইনি যাদের লক্ষ্য ছিল এই দেশের জন্য কোনো নির্বাচনী না হয় তাদের কাছে হয়তো নির্বাচনটা পছন্দ নাও হতে পারে কারণ তাদের মনমতো কাজ হয়নি কিন্তু সাধারণ মানুষ এবার একেবারে গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত মহিলা এবং প্রথমবার যারা ভোটার তরুণ ভোটাররা তাদের আগ্রহ সবথেকে বেশি ছিল a Dhaka court today granted bail to Nobel laureate Professor Muhammad Yunus and seven others in connection with a case filed over misappropriation of about 25.22 crore of Grameen Telecom Workers Profit Participation Fund. Judge Muhammad Ashams Joglul Hussain of the Metropolitan Senior Special Judges Court of Dhaka passed the order after they surrendered before the court and filed petitions with it seeking bail. The seven others are Grameen Telecom Managing Director Nazmul Islam, Directors Ashraful Hassan, Nazneen Sultana, Parvin Mahmood, M. Shah Jahan, Noor Jahan Begum and SM Hajjatul Islam Lotif. Professor Yunus along with his lawyers reached the court at around 2.30 p.m. Earlier, the Labour Appellate Tribunal in Dhaka extended the bail of Nobel laureate Professor Mohammad Yunus in a case filed over violation of labour law. The tribunal also set 16th April as the next date of hearing on the appeal filed by Yunus and three others against a labor court sentence in the case, sources at the court said. After emerging from the tribunal, Yunus said that they all want the country's welfare. I Eleven people out of 14 who were undergoing treatment at the Sheikh Hasina National Institute of Barn and Plastic Surgery following the fire at Bailey Road in the capital have been discharged. Now, three people are under observation at the institute. Resident surgeon of Sheikh Hasina National Institute of Barn and Plastic Surgery, Tarikul Islam, confirmed the matter on Sunday. Dr. Tarikul Islam said three people with various complications, including breathing problems, have been kept under under observation at the institution. A Supreme Court lawyer today filed a writ petition with the High Court seeking its directive upon the government to close restaurants and business operations in all residential buildings in Dhaka. Mohammad Yunus Ali Akund submitted the petition as a public interest litigation to the High Court, also appealing to the court to order authorities concerned of the government to probe Thursday night's devastating fire incident at Bailey Road that killed 46 people and injured several others. The petitioner also sought the High Court's order for arresting the persons responsible for the incident. In the petition, he urged the High Court to direct the government to give compensation to the families of the victims of the Bailey Road fire incident and provide treatment to the injured people. The government has realized its danger and that's why it is making irrelevant statements. BNP leader Rizvi Ahmed said today. 
He made the remark while addressing a press conference at BNP's central office in Neupolton this morning. Rizvi said the sovereignty and independence of the country is not safe under the incumbent as they always try to remain loyal to foreign masters. The BNP leader claimed that the people do not believe in the lies of the government anymore. The people's lives are at stake because of skyrocketing prices of the essential commodities, he said. মনে হচ্ছে ডামি সরকার নিজেদের ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছে এবং তলে তলে বিপদ আঁচ করতে পারছে আওয়ামী লীগ আত্মপ্রত্যয়হীন যুক্তি বিমুখ কুৎসিত কথার স্বর নিক্ষেপকারী একটি দল মিথ্যা বলাই যাদের জীবিকা উপার্জনের উপায় এরা দেশ থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করেছে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেছেন জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে সরকারকে টুটি চেপে চিরদিন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন ভেঙে যাবে আওয়ামী লীগের জেএসডি আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব বলেন তিনি অনুষ্ঠানে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেছেন বিগত নির্বাচনে তার দলের অর্ধেক লোকও ভোট দিতে যায়নি বলেছেন জনগণের অধিকার আদায় লড়াইয়ে থাকবেন তবে লন্ডনে বসে নেতৃত্ব দেয়া মানবেন না স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে দেশের মানুষকে বিভক্ত করেছে আওয়ামী লীগ অথচ মুক্তিযুদ্ধের মূল আকাঙ্ক্ষা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে তারা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মইন খান বলেন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না বর্তমান সরকার মানুষের ভালোবাসা না পাওয়া গেলে সরকার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে পারে গায়ের জোরে বন্দুকের জোরে বুলেটের জোরে কিন্তু সে পথে তারা কোনোদিন ইতিহাসের পাতায় স্থান করতে পারে আজকে ও কাল ও জনগণের ইচ্ছার কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে আলোচনা সভায় ঘুরে ফিরে উঠে আসে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রসঙ্গ কাদের সিদ্দিকী বলেন আওয়ামী লীগ তার মূল চরিত্র হারিয়েছে বিএনপির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি আমার ধারণা ছিল যে মানুষ ভোট দিতে যাবে আমার এত অনুরোধে আমার দলের অর্ধেক মানুষ ভোট দিতে যায় না এ আওয়ামী লীগ মৌলানা ভাষানের আওয়ামী লীগ না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ এটা না এই দেশের মানুষের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সবাইকে একত্র হয়ে সংগ্রাম করতে ইংল্যান্ডে বসে তারেক রহমান যদি বিএনপির নেতা হয় তাহলে সেই বিএনপির সাথে আমিও ভেস্তেও যেতে চাই না যতক্ষণ তারেক রহমান দেশে আসতে পারবে সেই দেশের মানুষের কোনো মতেই নেতৃত্ব করতে পারবে না এখন যে অপশাসন ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র এটাকে বলা যেতে পারে এটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো এই কি সেই বাংলাদেশ কোথায় নেই বিচার কোথায় সবাই সামাজিক মূল্যবোধ এদিকে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজবি আহমেদ বলেন তলে তলে বিপদ আজ করতে পেরে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে সরকারের মন্ত্রীরা এদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা যাচ্ছে ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশের অর্থনীতি ভালোর দিকেই রয়েছে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথা বলেন মন্ত্রী আর শপথ নেয়া নতুন প্রতিমন্ত্রীরা আজ তাদের প্রথম কর্মদিবসে নিজেদের কাজ শুরু করেছেন তামজিদ সুমানের রিপোর্ট শুক্রবার শপথ নেয়ার পর সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে সচিবালয়ে আসেন নতুন প্রতিমন্ত্রীরা এ সময় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা শুভেচ্ছা গ্রহণের পর নিজ নিজ দপ্তরের কাজ শুরু করেন তারা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পরে সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের ভবিষ্যৎ করণীয় ও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় জানান নতুন প্রতিমন্ত্রীরা নতুন অভিভাবক পেল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দুই প্রতিমন্ত্রী জানান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি গতিশীল করতে চান মন্ত্রণালয়ের কাজ আমাদের কিছু প্ল্যানস অ্যান্ড প্রোগ্রামস আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি আজকে আর আমরা আগামীতে কি করব 
সেই অনুষ্ঠানগুলো নিয়েও আমরা আজকে একটু আলোচনা করব সৎ ইচ্ছা থাকলে সবকিছু করা যায় এই মন্ত্রণালয়ের সব সমস্যাগুলো আমার জানা আছে ইনশাআল্লাহ সুতরাং আমার মনে হয় না আমার কোনো সমস্যা হবে ইনশাআল্লাহ এদিকে নতুন অর্থ প্রতিমন্ত্রী দপ্তরে এসেই অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এরপর কথা বলেন গণমাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থাই যথেষ্ট নাজুক আছে আমাদের শাস্ত্রই হইতে হবে আমাদেরকে নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে এই এই পথে আমরা সঠিকভাবে এগোলে এবং দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোই থাকি সমবায় সমিতি ভিত্তিক একটি বাংলাদেশ যেটি জাতির পিতার স্বপ্ন দেখেছিল সেটি বাস্তবায়নটা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে সমবায় ভিত্তিক একটি বাংলাদেশ সমতা ভিত্তিক একটি বাংলাদেশ আমাদের গঠন করতে হবে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন সরকারের নানান উদ্যোগের কারণে ভালোর দিকেই রয়েছে দেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে দেশের সেবা পণ্য খাত সহ সব ধরনের ব্যবসা পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা আজ এফ বিসিসিআই আয়োজিত স্মার্ট ট্রেড ফর স্মার্ট বাংলাদেশ শিরোনামে এক সেমিনারে তারা এই আহ্বান জানান বক্তারা বলেন ইউরোপ আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্বে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে এখন আর এলসি পদ্ধতি পুরনো প্রথা হিসেবে বিবেচনা করেন এছাড়া ই কমার্সের যুগে এদেশের বেশিরভাগ ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ তারা এখনও ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহারের সুযোগ পায় না অনলাইনে পণ্য ও সেবা কেনা বেচা সহ বিদেশের বাজারে মানসম্পন্ন পণ্য পাঠাতে সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের অটোমেশনের ওপর গুরুত্ব দেন তারা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজল হোসেন মিয়া এফ বিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম সহ ব্যবসায় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন কেবল টিভির ভবিষ্যৎ রক্ষায় দ্রুত অনলাইনে ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে টেলিভিশন দেখানো বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে কেবল অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ কোয়াব দুপুরে রাজধানী ঢাকা লেডিস ক্লাব অডিটোরিয়ামে কেবল টিভি ব্যবসার বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় সংগঠনটির নেতারা এই আহ্বান জানান সভায় সারা দেশ থেকে কেবল অপারেটাররা যোগ দেন তুলে ধরেন ব্যবসার বর্তমান সংকটের কথা কেবল অপারেটাররা টিকে না থাকলে টেলিভিশনগুলোর ব্যবসাও হুমকিতে পড়বে বলে জানান সংগঠনটির নেতারা সভায় সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা এস এম আনোয়ার পারভেজ সভাপতি এ বি এম সাইফুল হোসেন সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশারফ আলী চঞ্চল উপস্থিত ছিলেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় দল থেকে আকস্মিক অবসরপত্র জমা দিয়েছেন তারকা আর্চের রোমান সানা বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজিবুদ্দিন চপল এনটিভিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কি কারণে সানা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আর্চারি সাধারণ সভায় আসবে সিদ্ধান্ত নিলয় মজুমদারের রিপোর্ট বয়স মাত্র আটাশ এখনো সামনে পড়ে আছে গোটা ক্যারিয়ার র্যাঙ্কিংয়ে অটোমেটিক চয়েস না হওয়ায় কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ ছিলেন কিছুদিন ধরেই সব কিছু মিলে রোমান সানা হঠাৎই দাঁড়িয়ে টেনে দিলেন তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের এই মুহূর্তে দুইটি আন্তর্জাতিক আর্চারি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক টেলিফোনে তারকা এই আর্চারের অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এছাড়াও ইরাকে এশিয়া কাপের স্টেজ ওয়ান ইভেন্টে বাংলাদেশের বহরে রাখা হয়নি রোমানকে তবে গত অলিম্পিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে সরাসরি অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করেছিলেন রোমান ফেডারেশন সভাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম মইনুল এন টিভিকে জানিয়েছেন সানার বিষয়টি নিয়ে সবার সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নীলয় মজুমদার এন টিভি নিউজ ঢাকা নতুন অধিনায়ক নজমুল হোসেন শান্তকে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সদ্যই নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়া সাকিব আল হাসান আজ এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক বলেছেন বর্তমান দলটির পক্ষে শ্রীলঙ্কাকে হারানো খুবই সম্ভব অবশ্যই তিনটা যে ফর্মেটে সিরিজটা হবে চ্যালেঞ্জিং বাংলাদেশের জন্য শ্রীলঙ্কা সবসময় আমাদের সাথে ভালো ক্রিকেট খেলে আমাদের কম্পিটিশনটাও অনেক ভালো অন দ্য ফিল্ড অফ দ্য ফিল্ড দুই জায়গাতে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ আসে সো আশা করছি 
এই চ্যালেঞ্জগুলো উঠে যেতে পারবে বাংলাদেশ টিম এবং তিনটা ফরম্যাটই ভালো খেলবে যত কম চিন্তা করবে তত ভালো থাকবে সব কিছু নেই যত কম চিন্তা করবে তত ভালো থাকবে যত বেশি চিন্তা করবে তত বেশি টেনশন বাড়বে